火灾调查员入门攻略。首先，这个角色的技能还是比较简单的。手除的话是随身携带两个充气气囊，在这话可以通过点按或者序列方式进行放置。点按的时候呢，会在人物朝向的前方丢出。而序列的话，除了可以让放置距离更远一些之外呢，还可以越过一些低矮的地形。需要注意的是，如果是站在高处蓄力放置的话，实际放置的一个位置要比疫苗的落地点短一些。然后是气囊的一些特性介绍。首先丢出去的气囊在膨胀过程中会将附近的角色弹开，利用这个特性可以打断监管者的技能，比如说小丑的拉锯、守夜人若风以及一些辅助特质等。然后气囊的话是有碰撞体积的，可以简单理解成是墙条，利用这点可以在一些狭小的地形放置来阻碍监管者的追击。此外，根据地形以及放置点位的不同，还可以制造出仅求生者可以通过的气囊，比如说有眠镇甲门这个位置。即反三，在其他相似的地形的话也可以做到。然后下一个的话是气囊的弹射功能，求生者可以通过挤压气囊的方式进行一段剧烈弹射，弹射的方向取决于视野朝向。另外，弹射过程中的话无法像户外那样通过改变视角的操作进行转向。普通求生者每次弹射冷却时间是十五秒，火灾调查员或者是十秒。此外，火灾调查员的话每次弹射可以获得取两秒的百分之三十五一次加成。需要注意的是。求生者在弹射过程中的话是会爆点的，然后求生者玩家可以点击排气按键将膨胀气囊泄气，泄气后的气囊可以被调查员回收再次利用。另外调查员的话可以观察到场上被泄气气囊位置，监管者这边只能通过蓄力刀的方式将膨胀气囊破坏，像青刀以及汽油刀等方式的话是无法破坏气囊的。其次监管者无法破坏被求生者主动排气气囊。最后的话就是该求生者的蓄力速度降低百分之十。当自身牵制监管者时，可以逐渐增加破译速度，最高的话可以提升百分之十五。经过测试，目前的话是每牵制五秒可以增加百分之一的破译速度。牵制方面，该角色技能十分依赖地形，如果是在空地区域的话，可以通过序列方式在前方放置气囊来弹射拉点；如果是在板区域或是狭小的地形，可以通过点按的方式放置气囊，阻碍监管者的追击。辅助方面可以远距离释放气囊来打断监管者的技能，亦或是阻碍监管者追击。但是对熟练度的话有一定要求，如果使用不当的话容易坑到队友。救援能力的话比较一般，如果被拦截的话，或许可以尝试放置气囊来弹射靠近。阵容搭配方面适合跟霍家以及祭司进行联动。霍家这边的话，板搭配气囊的话可以让监管者绕远路，从而拉开较大的身位。祭司这边可以通过气囊打出一些超远次元洞。又或是一些陷阱洞，这方面的话有很大的开发空间，后续的话也会单独做期整理视频给大家。最后的话是一些注意事项，呃，一当自身被追击，又或是辅助队友牵制时，气囊的话需要在合适的时机放置。如果提前放置的话，监管者可以通过边走边蓄力刀的方式将其破坏，这样阻挡效果的话可能会大大缩减。二、哦，气囊弹开效果的话是可以打断监管者插刀的，这个的话需要注意啊。另外就是无法弹开被鹿头陷阱夹住的求生者。三、调查员的放置以及弹射的过程中是无法从那个高处落地的。四、守墓人在遁地状态下的话是无法通过气囊的。此外的话必须出土才能进行排气操作。关于测试这方面的内容，大家的话也可以观看往期视频。好了，以上的话就是本期视频内容，我们下期视频见，拜拜。